हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मुकेश मंडरा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मंडरा क्लास में आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास इलेवंथ कोर्स एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर बुक नेम वोमन वर्ड्स वोमन वर्ड्स चैप्टर नंबर फोर विच नेम इज दी एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरेडेव्स इसका मतलब हो गया तीन गैरेडेव्स का रोमांच चलिए दी एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरेडेव्स इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड दिस स्टोरी वॉज रिटर्न बाय ऑर्थर कॉन डोयल ऑर्थर कॉन डोयल वॉज बोर्न ऑन ट्वेंटी टू मे एटीन He died on 7 July 1930. He was a British writer and medical doctor. He is well known for his detective stories. ये बात बहुत important है कि Arthur Conan Doyle जो है वो काफी जाने जाते हैं अपनी जासूसी से भरी हुई कहानियों को लेकर अपनी detective stories को लेकर इनका खासा नाम है Next, he is creation the detect uh, the detective Sherlock Holmes and the assistant Doctor Watson are well known the world over. इनके जो क्रिएशन है इनके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक जिनमें एक है डिटेक्टिव का सैलक होम्स जिसका नाम है और दूसरा है इनका असिस्टेंट जिसका नाम है डॉक्टर वॉटसन ये काफी फेमस कैरेक्टर्स हैं, इनसे दुनिया भली भांति परिचित है ठीक तो सारी दुनिया में इन दोनों नामों को जाना जाता है इन दोनों कैरेक्टर्स को जाना जाता है ये काफी जाने माने कैरेक्टर्स हैं नेक्स्ट द स्टोरीज आर फुल ऑफ सस्पेंस एक्साइटमेंट एंड ह्यूमर इनकी कहानियों में है ना इनकी जो डिटेक्टिव वाली जो कहानियां हैं उनमें काफी सस्पेंस होता है काफी एक्साइटमेंट होता है और काफी ह्यूमर होता है नेक्स्ट इनके मैंने दो किताबों के नाम लिखे हैं इनके दो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज के नाम लिखे हैं जिनमें पहला नाम है दी एडवेंचर ऑफ सैलक होम्स और दूसरा नाम है अ रिटर्न ऑफ सैलक होम्स चलिए ये बातें थी हमारे राइटर के बारे में अब हम बात करते हैं हमारे स्टोरी की अब हम एंटर होते हैं हमारे स्टोरी में लेकिन स्टोरी में एंटर होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो जो वो पूरा देखना है उसे रत्ती भर भी मिस नहीं करना है कारण कारण ये है कि जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो स्टोरी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो मैटर इस स्टोरी के बारे में यहाँ बता रहा हूँ वो सारा का सारा यही क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ यही समझ आ जाएगा आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ऐसा कब होगा ऐसा तब होगा जब आप मेरा वीडियो अच्छे से देखेंगे चलिए अब हम बात करते हैं हमारे स्टोरी की अब हम एंटर होते हैं हमारे स्टोरी में ऐसे स्टोरी में भी आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर भी मेन कैरेक्टर के रूप में कौन है सरलक होम्स मैंने आपको बताया है कि ऑर्थर कॉन डोयल की जो जासूसी की कहानियां हैं उसमें जासूस के तौर पर कौन रहेगा सैलक होम्स आपको उस कहानी में डिटेक्टिव के रूप में कौन मिलेगा सैलक होम्स उसके साथ आपको मिलेगा डॉक्टर वॉटसन जो कि उनका साथी रहेगा उनका असिस्टेंट रहेगा और मैं आपको बता देता हूं डॉक्टर वॉटसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यही आदमी हर कहानी को क्या करते हैं नरेट करते हैं तो यहां पर भी इस कहानी को भी नरेट कौन कर रहे हैं डॉक्टर वॉटसन तो इसलिए ये नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है उसके बाद आपको बताया जाता है कि उस कहानी में सरलक होम्स के साथ उनका डॉक्टर वॉटसन दोस्त तो रहेगा ही उनके साथ उनकी एक हाउसकीपर भी रहेगी जिसका नाम रहेगा मिसेज हटसन तो यहां पर भी इस कहानी में भी ये तीनों कैरेक्टर हैं सबसे पहले आपके मेन डिटेक्टिव ठीक जिनका नाम है सैलक होम्स उसके बाद उनके असिस्टेंट जिनका नाम है डॉक्टर वॉटसन और उसके बाद सैलक होम्स की हाउस जिनका नाम है मिसेज हटसन इसके बाद आपको बताया जाता है कि हर कहानी में इनका जो पता है सैलक होम्स का एक फिक्स पता बताया जाता है और वो पता है बेकर स्ट्रीट लंदन कहने का मतलब सैलक होम्स कहाँ रहते हैं बेकर स्ट्रीट लंदन इस स्टोरी में भी यही बात है आपके सैलक होम्स जो हैं वो बेकर स्ट्रीट लंदन में रह रहे हैं उनके साथ में उनके मित्र उनके साथ उनके असिस्टेंट जिनका नाम डॉक्टर वॉटसन वो भी है और फिर उनकी हाउस जिसका नाम है मिसेज हटसन वो भी उनके साथ में है चलिए अब कहानी स्टार्ट होती है इस कहानी को नरेट करें डॉक्टर वॉटसन तो डॉक्टर वॉटसन बताते हैं कि मैं सैलक होम्स के साथ उनके घर बैठा था सैलक होम्स मुझसे कहते हैं कि वॉटसन अगर तुम गैरिडेव नाम का व्यक्ति ढूंढ लेते हो अगर तुम्हें गैरिडेव नाम का व्यक्ति मिल जाता है तो तुम एक मोटी रकम कमा सकते हो मोटा पैसा कमा सकते हो हालांकि ये नाम काफी रेयर है काफी अजीब है काफी विचित्र है ना कम मिलने वाला नाम है लेकिन फिर भी अगर तुम इस नाम को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें एक मोटा पैसा मिल सकता है मोटी कमाई तुम कर सकते हो ठीक तो वॉटसन कहता है कि भाई मैं सीधा सा डायरेक्टरी के पास गया टेलीफोन डायरेक्टरी पहले टेलीफोन होते थे हर घर घर में ठीक और घर में जो टेलीफोन रखते थे जिन घर में टेलीफोन होते थे उनके नाम उनके पते और उनके उस टेलीफोन के नंबर जो है एक डायरेक्टरी में मतलब लिखे जाते थे कुल मिलाकर अगर आप उस आदमी को ढूंढना चाहते हो उसका पता निकालना चाहते हो तो उस डायरेक्टरी में से निकल सकता था तो एक साधन था किसी व्यक्ति को ढूंढने का किसी व्यक्ति का पता ढूंढने का किसी व्यक्ति का नाम ढूंढने का या उसका टेलीफोन नंबर ढूंढने का तो ये एक साधन था 
तब आपको वॉटसन कहते हैं कि मैं भी सीधा टेलीफोन डायरेक्टरी की तरफ गया और मैंने इस नाम को ढूंढने की कोशिश की हालांकि मुझे आशा नहीं थी कि ये नाम मुझे मिलेगा अब मुझे आशा क्यों नहीं थी तो मुझे आशा इसलिए नहीं थी क्योंकि सेलो होम्स ने कह दिया था कि नाम काफी विचित्र है और काफी रेयर और काफी कम मिलने वाला नाम है ठीक लेकिन फिर भी मैंने ढूंढा जब मैंने नाम को ढूंढा तो खुशी की बात यह है कि मुझे नाम मिल गया और जैसे ही मुझे नाम मिला मैं काफी खुश हुआ मैं काफी उछला मैंने उछल कर तबाक से सैलक होम्स को कहा कि मुझे ये नाम मिल गया मैंने ये नाम उसे पढ़कर सुनाया मैंने उसे नाम सुनाया नाथन गैरिडेव ठीक उसके साथ उसका पता लिखा हुआ था वन थ्री सिक्स एक सौ छत्तीस लिटिल राइडर स्ट्रीट लेकिन जब मैंने उसको ये सारी बातें बताई है ना ये नाम बताया ये पता बताया तब सैलक होम्स ने मुझे निराश कर दिया सैलक होम्स ने कहा कि भाई नहीं ये गैरिडेव नहीं चलेगा क्यों क्योंकि ये गैरिडेव तो मेरी लिस्ट में पहले से ही है इसी गैरिडेव ने नाथन गैरिडेव ने ही मुझे लेटर भेजा है इसी ने मुझे काम सौंपा है तो हमें इस आदमी से कोई मतलब नहीं है हमें दूसरा गैरिडेव चाहिए तुम्हें एक बार और प्रयास करना पड़ेगा तुम्हें और ढूंढना पड़ेगा दूसरे गैरिडेव को ये गैरिडेव काम का नहीं है ये तो हमारी लिस्ट में पहले से ही है चलिए तो अब जब ये बातें हो ही रही थी उतने में मिसेज हर्सन जो है वो एक ट्रेन में एक विजिटिंग कार्ड लेकर आती है ठीक कहने का मतलब क्या हो गया एक व्यक्ति बाहर खड़ा है ठीक उसने अपना विजिटिंग कार्ड हाउसकीपर को दिया और कहा कि भाई जाओ इस नाम का व्यक्ति जो है बाहर खड़ा है और अपने सलक होम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं ये मेरा नाम है मिसेज एडसन वो कार्ड लेकर अंदर आती है उस कार्ड को वॉटसन उठाते हैं और वॉटसन जो है उस कार्ड को पढ़ते हैं तो उस कार्ड पर लिखा हुआ है जॉन गैरिडेव ठीक फिर गैरिडेव नाम आ रहा है जॉन गैरिडेव काउंसलर एट लॉ कंसास यूएसए जैसे ही ये उस नाम को पढ़ता है ये फिर खुश हो जाता है और कहता है लो मुझे दूसरा गैरिडेव भी मिल गया ठीक है जॉन गैरिडेव काउंसलर एट लॉ कंसास यूएसए लेकिन सैलक होम्स उसे दोबारा निराश करते हैं वो कहते हैं नहीं भाई ये भी नहीं चलेगा ये भी मेरी लिस्ट में पहले से ही है तुम्हें तीसरा गैरिडेव ढूंढना है तुम्हें एक बार और प्रयास करना है ये गैरिडेव तुम्हारे काम का नहीं है एक और गैरिडेव चाहिए ठीक ये आदमी पहले से ही मेरी लिस्ट में है लेकिन मुझे आशा नहीं थी कि आदमी इतना जल्दी आएगा मुझे पता था कि यह आदमी आएगा लेकिन इतना पता नहीं था या इतनी आशा नहीं थी कि यह इतना जल्दी आ जाएगा चलो कोई बात नहीं आखिरकार मिसेज हर्सन जो है वो उसे अंदर लेकर आती है कुल मिलाकर अब जॉन गैरिडेव और आपके सैलो होम्स के बीच में मीटिंग होती है तो आपको पहले मैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता हूँ जॉन गैरिडेव के बारे में तो जॉन गैरिडेव जो है ही सीम टू बी यंग है ना वो यंग प्रतीत होता है यंग दिखाई देता है जवान दिखाई देता है ठीक ही इज आईज वर्क कीन एंड शार्प एंड अलर्ट उसकी आंखें जो है वो काफी गहरी आंखें हैं ठीक काफी सचेत आंखें हैं कहने का मतलब वो काफी सचेत व्यक्ति दिखाई देता है ठीक Uh, he was well versed in American accent और वो American काफी अच्छी बोल देता है उसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ उसके चेहरे पर काफी चौड़ी मुस्कान रहती है मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा है स्माइलिंग फेस है उसके बाद में वो हमेशा क्लीन शेप रहता है ठीक बच्चों की तरह एकदम क्लीन शेप रहता है या कहने का मतलब हम ये कह दें कि भाई जो अमेरिकन जो ऑफिसर्स होते हैं है ना जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी तरह एकदम क्लीन शेप ये व्यक्ति रहता है तो ये इसका फिजिकल अपेयरेंस है अब सुनिए अब जॉन गैरिडेव और आपके जो सैलक होम है होम्स है उन दोनों के बीच में मीटिंग चल रही है लेकिन सैलक होम्स जो है वो जब उसको बोलते हुए सुनते हैं तब वो उसे कहते हैं कि भाई आपका अमेरिकन लहजा काफी अच्छा है कहने का मतलब अमेरिकन इंग्लिश काफी अच्छी बोल देते हैं आपका अमेरिकन एक्सेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपका ड्रेसिंग स्टाइल ब्रिटेन का क्यों लग रहा है क्या ब्रिटेन में कभी रहे क्या लंबे समय तक आप ब्रिटेन में रहे तब जॉन गैरिडेव उसे टोकता है और उसे कहता है कि नहीं मैं ब्रिटेन में नहीं रहा हूं मैं कंसास में रहता हूं यूएसए में अमेरिका से हूं ठीक और इसीलिए मेरा अमेरिकन एक्सेंट जो है वो काफी अच्छा है फिर वो बताता है कि मैं पहले कभी ब्रिटेन में नहीं आया हूं मैं ब्रिटेन में आए हुए मुझे दो दिन ही हुए हैं और मैं अपने काम से आया हूं और ये काम तुम्हें पता है मैं इसी काम से यहां आया हूं बाकी मुझे किसी प्रकार से ब्रिटेन से मतलब नहीं है ठीक फिर वो कहता है कि तुम्हें इस बातों से कोई मतलब नहीं है न ही मैं ये फालतू बातें करने तुम्हारे पास आया हूं ठीक मुझे मेरे काम से मतलब है चलिए कुल मिलाकर अब इन दोनों के बीच में जो काम की बात है वो बात स्टार्ट होती है ये कहता है कि भाई तुम्हें तीसरे गैरिडेव को ढूंढना है है ना दो गैरिडेव तो हम है ही एक नाथन गैरिडेव दूसरा मैं जॉन गैरिडेव और तीसरा हो गया जो तुम ढूंढ के लाओगे वो गैरिडेव ये कहता है कि देखो मैं अभी सुबह नाथन गैरिडेव के पास गया था उससे मिलने गया था लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने हमारी बातों को तुम्हें बताया है कहने का मतलब उसने तुम्हें भी हमारे मैटर में क्या कर दिया इन्वॉल्व मैं सुबह नाथन गैरिडेव के पास गया था लेकिन नाथन गैरिडेव ने मुझे बताया कि उसने हमारे मैटर में किसे इन्वॉल्व किया है तुम्हें इन्वॉल्व किया है
लेकिन अब जब तुम्हें पता पड़ गया तो मैं आशा करता हूं कि तुम हमारा काम करोगे ठीक है और तुम हमारी मदद करोगे तीसरे गैलरी को ढूंढने में अब सैलो घूम सुन से कहते हैं कि भाई चलो मुझे बताइए आप सारी बात क्या है ठीक है ये गैलरी का चक्कर क्या है आप किसी गैलरी को क्यों ढूंढना चाहते हो अब जॉन गैलडेप सैलक होम्स को सारी बातें क्लियर करता है वो कहता है कहता है कि सर अगर आप कभी कंसास गए हो तो आपने अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरीडेप का नाम तो सुना ही होगा ठीक क्यों ऐसा उसने कैसा क्यों कहा उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बताता है कि वो आदमी काफी पैसे वाला था तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप कंसास कभी गए हो तो वो कहता है ही मेड मनी इन रियल स्टेट उसने अपना ज्यादातर पैसा है ना उसने अपना जो पैसा बनाया वो जमीन जायदाद से बनाया ठीक है He purchased very large lands. उसने बहुत सारी जमीन खरीद रखी थी और उसने कहा जमीन खरीद रखी थी तो उसके बारे में बताता है कि the Arkansas River जो है है ना the Arkansas जो river है उसके पास में फोर डॉज जो है उसके पश्चिम दिशा में उसने बहुत सारी जमीन खरीद रखी है ठीक तो उसके पास हर प्रकार की जमीन थी कहने का मतलब उसकी जमीन पर लकड़ियों की प्रचुरता थी ठीक उसकी जमीन पर खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी तो इस प्रकार उसको वो जमीन काफी पैसा बनाकर दे रही थी और इसी हिसाब से वो व्यक्ति क्या बना पैसे वाला नेक्स्ट बात बताता वो ही डिड नॉट हैव की थन किन उसके किसी प्रकार के कोई रिश्तेदार नहीं है नहीं थे नेक्स्ट बात बताता ही फेल प्राइड इन क्वेनस ऑफ हिज नेम फिर वो बात बताता कि उसको अपने नाम को लेकर काफी घमंड था काफी गर्व था क्यों क्योंकि उसका नाम काफी विचित्र है है ना गैरीडेप उसका नाम काफी विचित्र है और उसके बाद उसका नाम काफी रेयर है तो अपने इस विचित्रता के कारण ही उसको अपने नाम पर क्या था गर्व था नेक्स्ट सुनेगा ही वॉन्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्स प्रॉपर्टी अमंग थ्री गैरीडेप्स वो चाहता था कि उसकी प्रॉपर्टी को बांट दिया जाए तीन गैरीडेप्स के बीच में ठीक तीन लोगों के बीच में जिनका सरनेम क्या हो गैरीडेप चलिए तो वो अब ये बातें बताता है तो वो कहता है कि ये जो आदमी अलेक्जेंडर हेमिल्टन गैरीडेप जो है वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक गैरीडेप नाम के व्यक्ति को ढूंढना होगा कौन कह रहा है जॉन गैरीडेप कह रहा है कि मेरे पास अलेक्सेंडर हैमिल्टन गैरीडेप आया उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके लिए एक गैरीडेप नाम के व्यक्ति को ढूंढना है मैंने उसे मना कर दिया मैंने उसे कहा कि भाई मेरे पास मेरी वकालत का काम है जो बहुत अच्छे से चलता है और मेरे लिए तेरे पास है ना तेरे जो फालतू काम है उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है ठीक लेकिन जब अलेक्सेंडर हैमिल्टन ने मुझसे कहा कि अगर मैं गैरीडेप नाम के व्यक्ति को ढूंढ कर लाता हूं तो मुझे एक मोटी रकम मिलेगी एक मोटा पैसा मिलेगा तब मैं उसके काम में इन्वॉल्व हो गया ठीक और मैं भी अब गैरीडेप नाम के व्यक्ति को ढूंढने लग गया लेकिन फिर जॉन गैरीडेप कहता है कि लेकिन जब वो मुझसे मिला उसके एक साल के अंदर अंदर ही अलेक्सेंडर हेमिल्टन गैरीडेप जो है वो मर गया उसकी मृत्यु हो गई जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी वसियत हमारे सामने आई उसकी वसीयत काफी विचित्र थी उसने जो वसीयत लिखी वो काफी विचित्र थी उसने वसीयत में लिखा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है मैं आपको बताता हूं कि अलेक्सेंडर हैमिल्टन गैरीडेप की जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो पंद्रह लाख डॉलर की थी तो कह रहा है कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी पंद्रह लाख डॉलर की उसमें से पांच लाख डॉलर मेरे हैं लेकिन मुझे वो पांच लाख डॉलर कब मिलेंगे जब मैं दो गैरीडेप और ढूंढ के लाऊंगा कहने का मतलब हम जब तीन गैरीडेप हो जाएंगे है ना हम जब तीन व्यक्ति हो जाएंगे जिनके सरनेम क्या हो गैरीडेप ठीक तो उनकी अलेक्सेंडर हैमिल्टन गैरीडेप की पंद्रह लाख डॉलर की जो प्रॉपर्टी है वो हम तीनों में बराबर बराबर बांट ली जाएगी कहने का मतलब हम तीनों को पांच लाख डॉलर पांच लाख डॉलर पांच लाख डॉलर मिलेंगे लेकिन ऐसा कब होगा जब मैं दो गैरीडेप और ढूंढ के लाऊंगा तब तो ये कह रहा है तभी फिर मैं गैरीडेप को ढूंढने के लिए है ना मैंने जी जान लगा दिया मैंने अमेरिका में हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे वहां पर गैरीडेप नाम का व्यक्ति नहीं मिला फिर मैंने सोचा कि ऐसे देशों में जाता हूं जहां पर पुराने नगर हो वहां ढूंढने की कोशिश की फिर मेरे सामने लंदन की जो टेलीफोन डायरेक्टरी है वो मेरे सामने आई मैंने उसमें ढूंढने की कोशिश की तब मुझे उस डायरी में उस डायरेक्टरी में मुझे नाम मिला जो नाम मुझे मिला वो था नाथन गैरीडेप का ठीक और जब मुझे नाथन गैरीडेप का नाम मुझे उसमें मिला तभी दो दिन पहले मैं यहाँ लंदन आया हूं और मैं यहाँ आकर किससे मिला नाथन गैरीडेप से ठीक तो इस प्रकार अब हम दो गैरीडेप तो हो चुके हैं अब हमें एक तीसरे गैरीडेप की और आवश्यकता है अब मैं आपको बता देता हूं है ना मैं अब आपसे कहना चाहता हूं मेरे स्टूडेंट से आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से आप यहां तक का सारा मैटर समझ गए होंगे अगर नहीं समझे तो मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूं सुन लीजिएगा सुनिएगा कि आपको सेलोक होम्स ने कहा है कि सेलोक होम्स को एक पत्र प्राप्त हुआ है अब मैं आपको बता देता हूं वो पत्र कहां से प्राप्त हुआ है उसको पत्र भेजा है नाथन गैरीडेप ने ठीक है अब नाथन गैरीडेप ने पत्र में क्या लिखा है तो सुनिएगा 
नाथन गैरिडेब ने पत्र में लिखा है कि भाई मेरे पास एक जॉन गैरिडेब नाम का व्यक्ति आया था उसने मुझे कहा है कि अगर मैं एक गैरिडेब नाम के व्यक्ति को और ढूंढ लेता हूं ठीक है है ना मेरे पास एक जॉन गैरिडेब नाम का व्यक्ति आया है उसने मुझे कहा है कि अगर मैं एक गैरिडेब नाम का व्यक्ति और ढूंढ लेता हूं तो मुझे पांच लाख डॉलर मिलेंगे ठीक अब मैं चाहता हूं मिस्टर जासूस मिस्टर सैलक होम्स अब मैं चाहता हूं कि आप इस सारे मैटर को देखें ठीक और हमारे लिए एक गैरिडेब नाम के व्यक्ति को ढूंढे तो ये पत्र भेजा था नाथन गैरिडेब ने सैलक होम्स को इसीलिए सैलक होम्स ने कहा था कि भाई मेरे पास जो नाम गैरिडेब है वो परिचित नाम है जो तुम्हें डायरेक्टरी में मिला है वो नाम मेरे पास पहले से ही है फिर उसके बाद जब जॉन गैरिडेब बाहर आया और उसका विजिटिंग कार्ड मिसेज हर्सन जब लेकर आई और जब दोबारा वॉटसन खुश हुआ तब भी उसने कहा कि भाई ये गैरिडेब भी हमारी लिस्ट में है हमें इन दो गैरिडेब से कोई मतलब नहीं है हमें तीसरा गैरिडेब और चाहिए ठीक तो अब कुल मिलाकर इन्हें तीसरा गैरिडेब और चाहिए बात सुन आई फिर उसके बाद में अब जॉन गैरिडेब यहां पर क्यों आया है तो सुन लीजिएगा इसने बताया है कि आज सुबह जब मैं नाथन गैरिडेब के पास गया तब उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी सारी बातों को किसको बताया एक जासूस को जिनका नाम है सरलक होम्स ठीक तब वो चाहता था कि भाई मैं सरलक होम्स से मिलू तभी ये कह रहा है जॉन गैरिडेब कह रहा है कि मैंने नाथन गैरिडेब से एड्रेस लिया आपका और मैं सीधा आपसे मिलने आ गया हूं अब आप सारी बातें क्लियर हो गई हुई अब आप सब कुछ समझ गए होंगे चलिए अब यहां पर अब तक का जितना भी मैटर है वो सारा का सारा मैटर जो है वो जॉन गैरिडेब सैलक होम्स को समझा देता है सैलक होम्स इस सारे मैटर को समझ जाता है लेकिन अब जब सारी बातें सैलक होम्स ने सुन ली है ठीक अब सैलक होम्स का दिमाग जो है वो एक जासूस का दिमाग है उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए ठीक तो वो अपने हिसाब से वो कुछ बातें पूछना चाहता है आपके जॉन गैरिडेब से तो वो उससे पूछता है वो कहता है कि सर जब आपको गैरिडेब नाम की इतनी आवश्यकता है ठीक तो आपने उसके लिए विज्ञापन क्यों नहीं दिया अखबार में आपको एडवर्टीजमेंट दे देना था विज्ञापन दे देना था ठीक तो जॉन गैरिडेब कहता है बिल्कुल मैंने विज्ञापन दिया है ना मैंने एडवर्टीजमेंट दी लेकिन मुझे उस विज्ञापन से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला चलिए फिर उसके बाद एक प्रश्न और पूछता है सैलक होम्स जॉन गैरिडेब से वो कहता है कि सर ठीक है आप जब टॉपेका से आए हैं है ना टॉपेका मैं आपको बता दो तो, कंसास की कैपिटल है कंसास की राजधानी है तो कह रहा है कि जब सर आप टॉपेका से आए हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने मेरे मित्र का नाम सुना है है ना मेरा मित्र जिसका नाम है डॉक्टर स्टार हालांकि ये मर चुका है ये पत्रकार था और 1890 में नगर प्रमुख रह चुका है मेयर रह चुका है क्या आपने मेरे मित्र को आ, सुना है मेरे मित्र का कभी नाम सुना है क्या आप उसे जानते हैं तब जॉन गैडअप क्या था बिल्कुल मैं तुम्हारे मित्र को अच्छे से जानता हूं उसका नाम आज भी बड़े प्यार से बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है ठीक ये बातें हो जाती है अब इसके बाद इनकी सारी बातें खत्म हो जाती है उसके बाद जॉन गैरिडेब जो है वो इनसे विदा लेता है और वो वहां से चला जाता है अब जब जॉन गैरिडेब वहां से चला गया है तब पीछे सैलक होम्स जो है वो बैठे बैठे विचार कर रहा है काफी कुछ सोच रहा है और वो वॉटसन से कहता है कि वॉटसन ये आदमी कितना झूठ पे झूठ बोले जा रहा है लेकिन वॉटसन कहता सर कहा झूठ बोला कैसे झूठ बोला मुझे तो कुछ समझ नहीं आया ठीक वॉटसन वॉटसन है वो एक असिस्टेंट है लेकिन सैलक होम्स एक बड़ा एक तगड़ा जासूस है एक गजब का डिटेक्टिव है ठीक तो उसका दिमाग तो वाह भाई वाह सीधा सा है तो वो कहता है कि देखो मैंने इससे बहुत सारी बातें पूछी लेकिन हर बात में ये पकड़ा गया सबसे पहले तो इसका लहजा जो है वो अमेरिकन है ठीक वो बात अच्छी है लेकिन उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो पूरा का पूरा ब्रिटेन का लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो ब्रिटेन में कभी रहा है तो पहले तो मुझे यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही है उसके बाद वो कहता है कि जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें एडवर्टीजमेंट देना चाहिए था तुम्हें विज्ञापन देना चाहिए था इस नाम को ढूंढने के लिए तो उसने कहा कि मैंने इस प्रकार का विज्ञापन दिया लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अखबार कैसे पढ़ता हूं है ना मैं अखबार की सारी चीजों को घोल के पी जाता हूं ठीक तो मैं तो अखबार को बहुत कुछ ढंग से पढ़ लेता हूं लेकिन मेरे सामने कभी इस प्रकार का कोई विज्ञापन आया नहीं चलो यहां तक तो ठीक था लेकिन जब लास्ट में मैंने जो तीसरा प्रश्न पूछा है ना जब मैंने उससे कहा कि क्या आप डॉक्टर स्टार को जानते हैं जो कि मेरे मित्र थे ठीक जो कि नगर प्रमुख थे ठीक क्या आप उसको जानते हैं जबकि मैं तुम्हें बताते हूं कि ये नाम एक फेक नाम मैंने दिया है है ना मेरा इस प्रकार का कोई मित्र नहीं है लेकिन फिर भी उसने कहा कि हाँ मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और इस व्यक्ति का नाम आज भी हमारे वहां पर काफी है ना इज्जत के साथ लिया जाता है काफी सम्मान के साथ लिया जाता है जबकि इस नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं इसका मतलब यह हुआ कि यह आदमी झूठ बोल रहा है और इसकी झूठी है ना बातें पकड़ी गई है इसकी चोरी यहां पर पकड़ी गई है मुझे इसकी मनसा अच्छी नहीं लग रही है ये कुछ ना
ठीक तो यहां पर इसे काफी शक पैदा होता है अब ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं ये तो झूठा व्यक्ति साबित हो गया लेकिन अब हमारा जो दूसरा गैरिडेव है जिसका नाम है नाथन गैरिडेव ठीक जिसने हमें लेटर भेजा है अब हम चेक करते हैं कि वो कितना सही है कहीं वो तो झूठा नहीं है हम उसके पास अब चलते हैं तो वे दोनों क्या करते हैं नाथन गैरिडेव को कॉल लगाते हैं फोन लगाते हैं वे फोन लगाते हैं और फिर वे उससे बात करते हैं तो सैलक होम्स उससे कहते हैं कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूं लेकिन मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं मैं नहीं चाहता हूं कि जब हम दोनों मिले तब हमारे साथ में या तुम्हारे साथ में जॉन गैरिडेव भी हो तो क्या तुम अकेले मेरे साथ मीटिंग कर सकते हो तो नाथन गैरिडेव कहता बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ अकेले में मिलना चाहूंगा मैं तुम्हारे साथ अकेले में मीटिंग कर सकता हूं मैं जॉन गैरिडेव को नहीं बुलाऊंगा ठीक उसके बाद वो कहता है कि भाई चलो ठीक है तो हम शाम को छह बजे है ना छह बजे आपके पास पहुंचते हैं क्या ये समय सही रहेगा बिल्कुल नाथन गैरिडेव मान जाता है आखिरकार ये दोनों अब नाथन गैरिडेव के पास निकलते हैं नाथन गैरिडेव के पास पहुंचते हैं अब वहां पहुंचने के बाद आपको बताया जाता है कि जिस एड्रेस पर है ना वन थ्री सिक्स लिटल राइडर स्ट्रीट ये यहां पर पहुंचते हैं वहां पर बताया जाता है कि जो घर जिस घर के अंदर जिस बिल्डिंग के अंदर आपके नाथन गैरिडेव रहते हैं उस बिल्डिंग का वर्णन भी आपके सामने कर रखा है कि वो काफी एक पुरानी काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ठीक है उस बिल्डिंग के बाहर बड़ी बड़ी ईटे उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी ईटे दिखाई दे रही है उसका जो ग्राउंड फ्लोर पर जो बड़ा कमरा बना हुआ उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई है और बात बताई जाती है कि ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला जो कमरा है इसी कमरे में कौन रहते हैं नाथन गैरिडेव ठीक चलिए अब उसके बाद आपको बताया जाता है वहां पर जो नेम प्लेट है है ना जो नाथन गैरिडेव की जो नेम प्लेट है उस नेम प्लेट को देखकर आपके सैलक होम्स वॉटसन से कहते हैं कि वॉटसन मुझे लगता है इस आदमी का ये नाम जो है ये नाम तो रियल है वो कहता है देखो इस नेम प्लेट को देखो है ना ये काफी पुरानी है काफी घिसी पिटी है ऐसा लग रहा है जैसे इस नेम प्लेट को काफी समय से यूज किया जा रहा है इसका मतलब ये नाम तो सच्चा है है ना इस नाम में किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का झूठ नहीं है चलिए फिर वे बताते हैं कि जब वे उस बिल्डिंग के हॉल में प्रवेश करते तो वहां हॉल में कहने का मतलब एक बोर्ड लगा हुआ उस बोर्ड पर नाम लिखे हुए हैं जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं उन सब लोगों के वहां पर नाम लिखे हुए हैं ठीक उसके बाद में वहां पर जो सीढ़ियां जा रही है सारे लोगों के लिए तो उन सीढ़ियों को बताया जाता है कि वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो सीढ़ियां इस प्रकार दिखाई देती हैं अब आखिरकार ये दोनों आ, आपके नाथन गैरिडेव के कमरे तक पहुंचते हैं दरवाजा खटखटाया जाता है दरवाजा खोला जाता है नाथन गैरिडेव दरवाजा खोलता है तो आपको वॉटसन उसके फिजिकल अपेयरेंस के बारे में बताते हैं नाथन गैरिडेव के वो बताते हैं कि वो टॉल व्यक्ति था काफी लंबा व्यक्ति था लूज ज्वाइंटेड काफी आलसी टाइप का व्यक्ति था राउंड बैक पर्सन कमर से थोड़ा झुका हुआ था पीठ से थोड़ा झुका हुआ था ठीक बाल्ड कहने का मतलब गंजा व्यक्ति था एंड ऑफ सिक्सटी और लगभग साठ साल की उम्र था आ, उसके बाद उसको बताया जाता है कि वो काफी सन की टाइप का व्यक्ति लग रहा था काफी विचित्र टाइप का व्यक्ति लग रहा था चलिए ये तो बात होगी उसके फिजिकल अपेयरेंस की अब बात बताते हैं उसके कमरे के बारे में आपको व्हाट्सन बताते हैं कि जितना विचित्र वो व्यक्ति था जितना अजीब वो व्यक्ति था उतना ही अजीब उसका कमरा भी था ठीक उसका कमरा एक अजायब घर सा लग रहा था उसका कमरा एक म्यूजियम टाइप का लग रहा था वो बताते हैं कि उसके प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बॉक्स रखे हुए हैं और उन बॉक्सेस में बटरफ्लाईज और मोथ ठीक मोथ भी एक प्रकार की बटरफ्लाई होती है जो कहने मतलब स्लेटी रंग की होती है ठीक तो उस प्रकार कहने का मतलब मोथ और बटरफ्लाईज के बॉक्सेस रखे हुए हैं फिर वो बताता है कि अंदर जो बड़ी सी टेबल पड़ी है उस टेबल के ऊपर बहुत कुछ सामान बिखरा हुआ है कचरे के रूप में लग रहा है हालांकि सामान है लेकिन इस प्रकार बिखरा हुआ है जैसे कचरा बिखरा हुआ फिर वो बताता है उस टेबल के ऊपर एक ब्रास की ट्यूब रखी हुई है वो ट्यूब जो है वो सुख सुंदरसी में काम में ली जाती है फिर आपको बताया जाता है एक बॉक्स और दिखाई देता है उस बॉक्स में पुराने सिक्के पड़े हैं अलमारियों में कहने का मतलब खोपड़ियां दिखाई दे रही है ठीक खोपड़ियों के नीचे उनके नाम मैंशन है फिर दूसरे हड्डियों के अवशेष और दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार आपको बताया जाता है कि उनके कमरे में बहुत सारी है ना ज्ञान की चीजें भरी पड़ी बहुत सारी विचित्र चीजें पड़ी है कुल मिलाकर उनका कमरा जो है वो म्यूजियम लग रहा है एक विचित्र कमरा लग रहा है ठीक जहां पर आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल सकती है चलिए अब वे कुल मिलाकर उनके कमरे में पहुंचते हैं अब उनसे वे बातें करते हैं सैलक होम्स नाथन गैरिडेव से बहुत सारी बातें पूछते हैं वे कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये आदमी आपसे कब मिला जिसका नाम जॉन गैरिडे भी आपसे कब मिला तो वो कहता दो दिन पहले मिला चलिए कोई बात नहीं फिर ये कहता है उसके बाद में आज सुबह क्या ये आपसे मिला था हाँ बिल्कुल ये मुझसे मिला था ये सुबह मेरे पास आया था और मैंने इसको आपके बारे में बताया था ठीक तब एक बार ये गुस्सा हुआ था उसके बाद ये वहां से चला गया था चलिए ठीक है फिर सैलक होम
फिर वो कहता है चलिए ठीक है अब आप मुझे बताइए क्या आपके पास किसी प्रकार की कोई कीमती चीज है कहने का मतलब रुपया पैसा सोना चांदी इस प्रकार का कोई प्रेसस आइटम है तब नाथन गाइडर कहता नहीं मेरे पास इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई आइटम नहीं मेरे पास किसी प्रकार की कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है मैं आपको बताता हूं सैलक होम्स ने यह बात इसलिए पूछी है क्योंकि उसको लग रहा है कि जॉन गैलडेप जो है वो एक बदमाश टाइप का आदमी है उसका जो प्लान है वो कुछ बड़ा प्लान है कोई तगड़ा प्लान है तो उसको लगा कि शायद हो सकता है कि नाथन गैलडेप के पास कोई कीमती चीज हो कोई प्रेसस आइटम हो और वो शायद उसे हथियाना चाह रहा हो उसे चुराना चाह रहा हो ठीक है शायद उसका प्लान बना रहा हूं लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्यों क्योंकि नाथन गैलडेप ने कहा है कि भाई मेरे पास इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई चीज नहीं किसी प्रकार की कोई कीमती चीज नहीं है ठीक चलिए यहां तक अब इन दोनों की ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं अब उतने में आपको बताया जाता है जब ये दोनों बातें कर रहे हैं जब इन दोनों के बीच में मीटिंग होती तभी जॉन गैलडेप वहां पहुंच जाता है जॉन गैलडेप के हाथ में एक अखबार का टुकड़ा है ठीक एक अखबार है जिसमें एक प्रकार की एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट में आपको बताता हूं कृषि के यंत्रों के बारे में है ठीक है ना जो कृषि के इक्विपमेंट्स होते हैं खेती को लेकर कहने का मतलब उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है ठीक और उस एड्रेस पर जो नाम है वो लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूं हॉवर्ड गैरिटेप ठीक उसके नीचे उसका पता भी लिखा हुआ है ग्रोसवेनर बिल्डिंग एस्ट्रो आप समझ लीजिएगा एक एडवर्टीजमेंट है ठीक एडवर्टीजमेंट कृषि के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो उपकरण होते हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट है ठीक और उस एडवर्टीजमेंट में जो एड्रेस दे रखा है जो व्यक्ति का नाम दे रखा है व्यक्ति का नाम दे रखा है हॉवर्ड गैरिडेप और ग्रोसवेन बिल्डिंग एस्ट्रो कुल मिलाकर एक तीसरा गैरिडेप और आ गया है तो जॉन गैरिडेप क्या कहता है कि बधाई हो है ना नाथन गैरिडेप को कहता है नाथन गैरिडेप बहुत बहुत बधाई हो ठीक हमें तीसरा गैरिडेप मिल चुका है देखो मैं उसका पता लेकर आया हूं अब हम उसके पास चलेंगे अब हमारी खोज खत्म हो चुकी है अब हम बहुत पैसे वाले बन चुके हैं वो सैलक होम्स से भी कहता है सैलक होम्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए है ना इतनी आ, समस्या देखी इतनी कठिनाई देखी या कहने का मतलब आप हमारे काम करने के लिए राजी हो गए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि अब आपका सारा का सारा काम खत्म हो चुका है अब हमने तीसरे गैरिडेप को ढूंढ लिया है अब आपका काम खत्म हो जाता है ठीक तो इस प्रकार वो उनसे भी माफी मांगता है अब जॉन गैरिडेप नाथन गैरिडेप से कहता है कि नाथन गैरिडेप तुम्हें कल ठीक यहां से निकल जाना है मैंने हॉवर्ड गैरिडेप को कहने का मतलब लिख दिया है कि तुम कल उससे मिलने वाले हो तुम दोनों के बीच में कल चार बजे मीटिंग होगी तो तुम बारह बजे यहां से कल निकल जाना ताकि चार बजे तक तुम दोनों की मीटिंग आराम से हो सके उसके बाद में तुम अपनी मीटिंग खत्म करना और उससे उसके होने का शपथ पत्र ले लेना और उसके बाद तुम जब वापस निकल जाओगे तो कल रात तक वापस अपने यहां घर भी पहुंच जाओगे ठीक इसलिए तुम्हें कल बारह बजे यहां से निकल जाना है हालांकि ये बात सुनकर नाथन गैडेप थोड़ा सा संकुच आता है कहने का मतलब वो अकेला जाना नहीं चाहता है लेकिन जॉन गैडेप उसे समझाता है कि भाई देखो मुझे कल बहुत ज्यादा जरूरी काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूं नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलता ठीक और अब चूंकि इतनी बड़ी रकम का मामला है तो तुम्हें कल जाना ही जाना पड़ेगा और उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है और अगर जब तुम उससे मिल लोगे तो फिर हम बहुत ही जल्द पांच लाख डॉलर के मालिक बन जाएंगे ठीक तो इस प्रकार वो उसे नाथन गैडेप को समझा देता है नाथन गैडेप मान भी जाता है कि चलो ठीक है मैं कल बारह बजे यहां से निकल जाऊंगा अब ये सारी बातें करके जॉन गैडेप वहां से चला जाता है अब पीछे सैलक होम्स वॉटसन और आपके नाथन गैलडेव हैं अब सैलक होम्स कहते हैं कि नाथन आपका जो कमरा है वो काफी ज्ञान से भरा पड़ा है यहाँ पर काफी विचित्र चीज है और विचित्र प्रकार का ज्ञान है आपके कमरे का ये जो ज्ञान है वो मेरे लिए काफी काम आ सकता है तो मैं आपके कमरे को है ना कहने का मतलब यहाँ से काफी ज्ञान बटोरना चाहता हूँ मैं आपके कमरे का निरीक्षण करना चाहता हूँ ठीक मैं यहाँ से बहुत कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके कमरे को देखू ठीक क्या आप मुझे आपके कमरे को देखने की इजाजत देंगे तो कहता है कि चल देखिए कल तो मेरा कमरा बंद रहेगा है ना मैं जब वहां चला जाऊंगा तो कल तो मेरा कमरा बंद रहेगा ठीक आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं तो सैलक होम्स कहता है भाई मुझे कल ही टाइम है उसके बाद मुझे भी समय नहीं है अगर आप कहे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल आपका कमरा देख सकता हूँ आपकी चीजों का निरीक्षण कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो नाथन गैलडेव कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं है ना हमारे यहाँ पर मिसेज जो साउंडर है ठीक मिसेज साउंडर्स ठीक ये चार बजे तक बेसमेंट में रहती है वो तुम्हें अंदर प्रवेश करने दे देगी है ना आप उससे मिल लेना वो तुम्हें मेरे कमरे में प्रवेश करने दे देगी वो चार बजे तक यहीं रहती है अब सैलक
मैं आपको बता तो एजेंट का मतलब क्या है एजेंट का मतलब है कि भाई यहाँ पर किराएदारों को हैंडल कौन करता है उनसे किराया कौन वसूल करता है ठीक है वो व्यक्ति तो उसने एजेंट का नाम पूछा और एजेंट का पता पूछा ठीक मैं आपको बताता हूँ सेलक होम्स जो है वो एक जासूस है और सीधा सा एक जासूसी दिमाग है तो वो हर एक चीज की तह तक जाना चाहता है हर एक चीज की जड़ तक जाना चाहता है तो हो सकता है वो उनसे मिलना चाह रहा है चलिए इस प्रकार ये सारी बातें खत्म करके अब वॉटसन और सैलक होम्स जो है वो वहां से निकलते हैं नाथन गहलोत के घर से निकलते हैं ठीक वॉटसन बताते हैं कि हम तो तभी एजेंट के पास चले जाते हैं लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था है ना उनके ऑफिस जो है वो बंद हो चुके थे इसलिए हम दोनों सीधे बेकर स्ट्रीट पहुंचे हमारे घर पहुंचे अभी कह रहे हैं कि खाने के बाद अब सैलक होम्स मुझे बात करता है मुझसे बताता है या मुझसे बात करता है मुझे बताता है कि भाई आज जो एडवर्टीजमेंट जो जॉन गैलडेब लेकर आया था उस एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा कि स्पेलिंग गलत थी प्लाउ की पी एल ओ यू जी एच की ठीक है ना मैं आपको बताता हूँ पी एल ओ यू जी एच ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है पी एल ओ डब्ल्यू तो उस एडवर्टीजमेंट में सैलक होम्स बताता है कि पी एल ओ डब्ल्यू लिखा गया था इसका मतलब क्या हुआ कि लिखने वाला व्यक्ति कौन है अमेरिकन है और सैलक होम्स यही कहता है कि भाई मेरे हिसाब से ये जो एडवर्टीजमेंट है ना ये इस आदमी ने खुद ने लिखी है किसने जॉन गैरिडेम ने उसने खुद ने लिखी है तभी उसने पी एल ओ डब्ल्यू लिखा अगर कोई ब्रिटेन का व्यक्ति अगर ये लिखता ठीक तो वो पी एल ओ डब्ल्यू नहीं लिखता वो पी एल ओ यू जी एच लिखता तो इस प्रकार की यहाँ पर बातें होती कुल मिलाकर अब इसका जो शक है है ना इसका संदेह जो है वो काफी इसको आ, मतलब मोटिवेट कर रहा है कि भाई हमें इस जड़ तक पहुंचना है इसकी जड़ तक पहुंचना है चलिए कुल मिलाकर अब कुछ भी नहीं ठीक अब अगली सुबह की बात होती है अब वॉटसन बताता है कि भाई सुबह जल्दी जो है वो सैलक होम्स अपने घर से निकल गए ठीक और वो वापस जब लौटे तब तक दोपहर हो चुकी थी दोपहर के भोजन के टाइम वो वापस घर पहुंचे अब घर आकर जब मैंने उनको देखा तो वो काफी गंभीर थे काफी चिंतित थे उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी अपने मित्र के पास गया था अपने दोस्त के पास गया था ठीक जिसका नाम है लेस्ट्रेड ठीक जो कि एक पुलिसमैन है यार्ड में है यार्ड का मतलब यहाँ पर पुलिस स्टेशन से हो गया तो वो कहता है कि मैं यार्ड में गया था अपने मित्र लेस्ट्रेड से मिलने गया था लेकिन मैंने वहां देखा वहां पे जो गैलरी है कहने का मतलब जहां पर फोटोज लगे हुए अपराधियों के ठीक तो मैंने वहां अपराधियों के फोटो देखे तो उन फोटोज में एक फोटो जॉन गैरीडेप का था और तुम्हें बता देता हूं उस जॉन गैरीडेप के नीचे जो नाम लिखे गए थे वो नाम लिखे गए थे जेम्स विंटर या मोरक्राफ्ट या फिर किलर इवांस ये तीनों इसी के नाम है ठीक कहने का मतलब हो गया सैलक होम्स कहते हैं कि ये जॉन गैरीडेप एक हथियारा है जिसका नाम क्या है किलर इवांस ये बताता है कि शिकागो में ठीक इसने तीन लोगों का खून किया था ठीक शिकागो में इसने तीन लोगों का खून किया था और फिर उसे जब जेल में पकड़ा गया तो वो जेल तोड़कर भाग निकलता है उसके बाद में वो सीधा कहां पहुंच जाता है लंदन पहुंच जाता है वो लंदन आ गया था सालक होम्स बताता है कि अठारह में वो लंदन आ गया था ठीक अठारह में फिर वो लंदन आ गया उसके बाद में वो बताता है अठारह में उसने एक और खून कर दिया ठीक कहा खून किया था वो बताता है वाटरलू रोड पर एक नाइट क्लब था नाइट क्लब में ताश के खेल को लेकर ठीक है वहां पर झगड़ा हो गया और उसने एक आदमी को खून कर दिया ठीक एक आदमी को मार दिया लेकिन उस मर्डर को मतलब इस प्रकार बताया गया उस खून को इस प्रकार बताया गया कि जिस आदमी को इसने मारा है वो आदमी इसके ऊपर अटैक करने आया था ठीक और इसने बचाव में उसको मार डाला कुल मिलाकर आपको बताया जाता है उसके बाद में उन्नीस में इसको फिर छोड़ दिया गया और उसके बाद में ये लंदन में चुपचाप एक सीधा साधा आदमी बनकर रह रहा है ठीक फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ 1902 चल रहा है मैं आपको इस स्टोरी में बता देता हूं कि ये जो सारा मैटर चल रहा है वो 1902 में चल रहा है आप ध्यान दीजिएगा 1902 में ये मैटर चल रहा है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ अठारह में है ना एटीन में एटीन में जो जॉन गैरिडेब है जिसका दूसरा नाम किलर इवान से जेम्स विंटर या मोरक्राफ्ट है ठीक मैं किलर इवांस ले लेता हूँ जिसका नाम किलर इवांस है वो अठारह में यहाँ आ गया था फिर अठारह में उसने एक और मर्डर किया ठीक वाटरलू रोड पर एक नाइट क्लब में ताश के खेल के ताश का जो ताश के जो पत्ते होते हैं उनका जो खेल होता है उसको लेकर उसने एक मर्डर कर दिया लेकिन उस मर्डर को ऐसा बताया गया कि भाई अगले वाले आदमी ने इसके ऊपर क्या किया था आक्रमण किया था अटैक किया था तो इसने अपनी जान बचाने के चक्कर में उसको मार दिया अब जब इसे वापस जेल में डाला गया तो आपको बताया जाता है इसको उन्नीस में जेल से छोड़ दिया गया 1901 में इसको जेल से छोड़ दिया गया तब से ये चुपचाप एक सीधे साधे आदमी की तरह जिंदगी जी रहा है और अब क्या चल रहा है 1902 ठीक तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए अब सुनिएगा अब ये बताता है कि इसने जो अठारह में जिस आदमी को मारा था ना उसकी बात बताई जा रही है वो कह रहा है 
कि ये आदमी भी शिकागो का एक बदमाश आदमी था ठीक जिसका नाम था प्रयास बरी अब सैलक होम्स वॉटसन से कहता है कि मैं एजेंट के पास भी गया था उस बिल्डिंग के है ना उस बिल्डिंग का जहां पर नाथन गैरिडेब रहते हैं उस बिल्डिंग के एजेंट के पास वो गया था तो वो कहता है मैं उस एजेंट के पास भी गया था और मुझे वहां जाकर पता पड़ा क्या पता पड़ा कि मुझे वहां जाकर पता पड़ा कि ये जो नाथन गैरिडेब है वो यहाँ इस कमरे में पिछले पांच सालों से रह रहे हैं ठीक तो पांच साल हो गए उनको यहाँ पर रहते रहते इनके आने से पहले एक साल तक ये कमरा खाली रहा था ठीक और उसके भी पहले यहाँ पर एक वॉलड्रोन नाम का व्यक्ति रहता था ठीक जो कि एक साफ सुथरी इमेज का व्यक्ति था है ना सीधा साधा व्यक्ति था इसका फिजिकल अपीयरेंस भी बताया गया ये लंबा व्यक्ति था ठीक है आ, इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और इसका रंग जो है वो सांवला था तो कहने का मतलब लंबा व्यक्ति था काला दिखाई देता था काला था और इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी तो कह रहा है कि जब ये कमरा खाली रहा उससे पहले यहाँ पर वॉलड्रोन रहता था लेकिन वॉलड्रोन भी अचानक कहीं गायब हो गया था मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सैलोकोम्स वॉटसन को बताते हैं कि पांच साल हो गए हैं नाथन गैरिडेब को यहाँ पर रहते हुए उनके यहाँ आने से एक साल पहले है ना उनके आने से पहले एक साल तक ये कमरा खाली रहा था और उससे भी पहले यहाँ पर वॉलड्रोन नाम का व्यक्ति रहता था जो कि काफी सीधा साधा व्यक्ति था लेकिन वो व्यक्ति भी गायब हो गया था उसका रंग काला था वो लंबा था और वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था अब मैं आपको बता देता हूं मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वॉलड्रोन को गायब करने में हाथ था प्रेस बरी का मैंने आपको बता दिया है कि प्रेस बरी भी एक बदमाश था शिकागो का ठीक है जिसका मर्डर जॉन गैरिडेम ने किया था तो प्रयास बरी भी एक बदमाश आदमी था शिकागो का तो सुनिएगा इसी ने वॉलड्रोन को गायब किया अब देखिएगा क्यों क्या हुआ तो सुनिएगा मैंने यहां लिखा है ही मैच हिज अपियरेंस विद द अपियरेंस ऑफ वॉलड्रोन उसने इसको गायब किया और उसने इसका अपियरेंस अपनाया कहने का मतलब जैसा वॉलड्रोन दिखता था वैसा ही प्रयास बरी भी दिखने लग गया ठीक इसने भी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख दी है ना ये सामले कलर का ये भी था ये भी लंबा व्यक्ति था तो उसने बिल्कुल वॉलड्रोन का अपीयरेंस अपना दिया ठीक तो इसको गायब करने में हाथ प्रेस बरी का ही था ये आप आप ध्यान रखिएगा सुनिएगा अब क्या होता है प्रेस बरी के बारे में आपको बता दो तो थोड़ी सी बातें मैंने लिखी है तो ही मैच दीज अपियरेंस विद द अपियरेंस ऑफ विद दपियरेंस ऑफ वॉलड्रोन ही यूज टू रन अ प्रिंटिंग प्रेस ऑफ काउंटर फिटेड नोट ये बात हम बाद में देखेंगे ठीक He was killed by Evans in 1895. आप इस बात को देखिए कि उसका मर्डर कर दिया गया था उसको मार दिया गया था इवांस के द्वारा अठारह में ठीक है तो आप मेरे हिसाब से सारी बातें समझ गए होंगे कि सैलक होम्स ने उससे क्या कहा मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ सैलक होम्स ने कहा कि यहाँ पर पांच सालों से नाथन गैरिडेप तो रह ही रहे उसके एक साल पहले है ना उसके पहले एक साल तक मकान खाली रहा था और उसके पहले यहाँ पर वॉलड्रोन नाम का है ना वॉलड्रोन नाम का व्यक्ति रहता था जो कि सीधा सा आदमी था लेकिन उसको गायब कर दिया किसने प्रेस बरी नाम के बदमाश ने ठीक जिसका खून कर दिया गया था अठारह में इवांस के द्वारा अब क्यों किया गया है ना ये सारी बातें अब पता पड़नी है भाई कहने का मतलब प्रेस बरी का खून क्यों किया ठीक जॉन गैरिडेव ने अब ये सारी बातें कब पता पड़ेगी जब ये दोनों कहा पहुंचेंगे नाथन गैरिडेव के कमरे पे चलिए अब दूसरा दिन आता है ठीक और अब आपके सालक होम्स और डॉक्टर वॉटसन जो है वो नाथन गैरिडेव के कमरे पर पहुंच जाते हैं नाथन गैरिडेप के कमरे पर पहुंचते हैं बिल्कुल ये जो सॉन्डर्स है मिसेस सॉन्डर्स जो है वो उनके लिए दरवाजा खोलती है ठीक है उनको अंदर लेती है ठीक और उसके बाद जब वो निकल जाती है जब उसका टाइम हो जाता है चार बज जाते हैं चार बजे के बाद ये जो मिसेस सॉन्डर्स है वो वहां से चली जाती है तो उसने जाते जाते ये जरूर कहा कि आप दरवाजा वगैरह अच्छे से बंद करके वहां से निकलना सैलक होम्स भी ये कहता कि हम अच्छे से इस दरवाजे को अच्छे से बंद करेंगे और फिर हम निकलेंगे ठीक अब मिसेस सॉन्डर्स जो है वो वहां से निकल जाती है अब उस कमरे में दो जन व्यक्ति हैं सैलक होम्स और डॉक्टर वॉटसन अब ये दोनों कहने का मतलब फटाफट से उस पूरे कमरे की छानबीन कर रहे हैं कहने का मतलब वो देखना चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें कोई कोई चीज वहां मिल जाए ताकि हमें पता पड़े कि वास्तव में माजरा क्या है चलिए अब जब ये सब कुछ वहां पर ढूंढ रहे हैं कर रहे हैं ठीक उतने में दरवाजा फिर बजता है बाहर का जो दरवाजा वो फिर बजता है ठीक और वे देखते हैं कि वो दरवाजा बजा वो दरवाजा खुला और दोबारा बंद हुआ और उस दरवाजे से उस कमरे के अंदर आया कौन जॉन गैरिडेव आप समझ गए होंगे बात को मैं फिर बता देता हूं उस कमरे के अंदर वॉटसन और सैलक होम्स दोनों है ही पहले से ही वे छानबीन कर ही रहे उतने में जॉन गैरिडेव भी उस घर के अंदर उस कमरे के अंदर आ जाता है जैसे ही इन्हें पता पड़ा कि जॉन गैरिडेव जो है उस कमरे में आ गया है वॉटसन और सैलक होम्स दोनों चुप जाते हैं और अब वे चुपचाप आपके जॉन गैरिडेव को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं जॉन गैरिडेव सीधा सा आता है 
जॉन गेडेप वहां आकर चुपचाप से देखता है कि भाई कमरे में कोई नहीं है ठीक उसके बाद में वो उस बड़ी वाली टेबल को सरकाता है जो टेबल बीच में पड़ी थी जिसके ऊपर सारा सामान पड़ा था वो टेबल को सरकाता है टेबल के नीचे जो कारपेट लगा हुआ उसको हटाता है और कारपेट को हटाकर नीचे जो कहने का मतलब जो फर्श है उस फर्श में से पट्टियां निकालता है कहने का मतलब हो गया कि उस कारपेट के नीचे उस उस टेबल के नीचे उस कारपेट के नीचे एक तहखाने को जाने वाला रास्ता है नीचे एक और ग्राउंड का एक फ्लोर है कहने का मतलब जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड फ्लोर ठीक है वो एक और फ्लोर है ठीक अंडरग्राउंड फ्लोर है तो वो उसके अंदर प्रवेश करता है वहां से ठीक अब आपके आपके सैलक होम्स और डॉक्टर वॉटसन जो है वो दोनों देखते हैं कि भाई वो अंदर घुसा है तहखाना है यहाँ पे अब वे दोनों भी चुपचाप उस तहखाने की तरफ चलते हैं लेकिन उनके पाओ की आवाज जो है वो जॉन गैडेप को सुनाई दे जाती है ठीक है जॉन गैडेप सावधान हो जाता है ठीक अब ये दोनों आपको बताता हूं कि सैलक होम्स और डॉक्टर वॉटसन भी अपने साथ सारे हथियार लेकर आए हैं सैलक होम्स जो है वो कहते हैं वॉटसन को कि वॉटसन देखो मैं इस काम में जा रहा हूं लेकिन ये काम काफी खतरनाक है कारण यह है कि जॉन गैडेप जो है वो पहले से बहुत सारे खून कर चुका है ठीक वो अपने साथ हथियार लाएगा तो हो सकता है कि हमें किसी प्रकार की चोट पहुंच जाए इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगे वॉटसन हंसके कहता है कि बिल्कुल जितने भी आज तक हमने काम किए साथ में मिलकर काम किए ठीक है इससे भी खतरनाक खतरनाक हमने काम किए तो अब मैं इस काम से क्यों डरूंगा हम दोनों साथ में चलेंगे तो ये दोनों अपने हथियार साथ में लेकर आए हैं पिस्टल वगैरह जो भी आप कहेंगे ठीक है साथ में लेकर आए अब ये दोनों जब उसके पीछे जाते हैं उस तहखाने की तरफ जाते हैं उतने में जॉन गैडेप को उनकी आवाज आ जाती है वो भी सावधान हो जाता है लेकिन वो देखता है कि दोनों ने उसकी तरफ बंदूक तान रखी है अब जब उसने बंदूक तान रखी है उतने में जॉन गैडेप बदमाश बदमाश टाइप का आदमी है उसने बंदूक चला दी और जैसे ही वो बंदूक चलाता है वो गोली जो है वॉटसन को लग जाती है ठीक है वॉटसन को थाई पे लगती है गोली ठीक सैलक होम्स घबरा जाता है सैलक होम्स जो है वो बंदूक की पिछले वाली जो मुठ होती है उससे उसको चोट करता है और उसको घायल कर देता है जॉन गैडेप को ठीक जॉन गैडेप घायल हो जाता है और अब सैलक होम जो है वो वॉटसन को उठाता है उसको काफी प्यार से ठीक है मतलब काफी चिंतित होकर उसकी चिंता करता है और वो उसे उठाता है वॉटसन क्या हुआ उठो वॉटसन कहने का मतलब वो उसकी काफी चिंता कर रहा है उसके लिए वो काफी दुखी है कि वॉटसन की कहीं जान न निकल जाए वो जॉन गैडेप को धमकी भी देता है कि गैडेप अगर वॉटसन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा ये सब कुछ देखकर वॉटसन भी काफी भावुक हो जाता है वो कहता है कि मेरे लिए इस कठोर दिल में भी इतना प्यार है कहने का मतलब सैलक होम्स जो कि इतना कठोर है जो कि इतना समझदार है इतना बुद्धिशाली व्यक्ति है है ना जिसमें मुझे आज तक कभी प्यार दिखाई नहीं दिया लेकिन वास्तव में इस आदमी के दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार भरा हुआ है ठीक है तो ये भी भावुक हो जाता है चलिए अब कुल मिलाकर जो वॉटसन है वो उठ खड़ा होता है क्योंकि उसे सिर्फ चोट लगती है वो बंदूक से गोली जो है वो छू निकलती है ठीक है तो ज्यादा उस वो चोटिल होता नहीं है अब दोनों खड़े होते हैं ठीक और हक्का जो जॉन गैडेप है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और अब सारी बातें उससे पूछते हैं कि भाई क्या चक्कर है बता ठीक तो अब जॉन गैडेप सारी बातें बताता है वो कहता है कि ये जो प्रेस बरी था ठीक है ना ये एक फर्जी नोट बनाने की इसके पास मशीन है है ना तो सुनो मैंने लिखा यहां पर ही यूज टू रन अ प्रिंटिंग प्रेस ऑफ काउंटर नोट कहने का मतलब हो गया प्रेस बरी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस चलाता था ठीक है जो कि फर्जी नोट बनाती थी कहने का मतलब हो गया कि आपका जो जॉन गैरिडेव है सॉरी प्रेस बरी जो है वो फर्जी नोट बनाने का काम करता था ठीक और उसकी जो ये मशीन थी है ना ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी ये जो मशीन थी वो यहां नीचे दबी हुई थी ठीक जहां पर नाथन गैरिडेव रह रहा था उसके अंडरग्राउंड में ये मशीन पड़ी थी इस मशीन के बारे में जॉन गैरिडेव जानता था कि वो मशीन कहां पड़ी लेकिन उसको उस मशीन तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना था उसको नाथन गैरिडेव को इस घर से बाहर निकालना था और मैंने आपको बताया कि नाथन गैरिडेव जो है वो इस घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं था वो अपने कमरे में ठीक है अपनी वस्तुओं के साथ अपने यंत्रों के साथ अपने उपकरणों के साथ व्यस्त रहता था ठीक अपने काम में व्यस्त रहता था तो वो कभी बाहर निकलता ही नहीं था तो अब जॉन गैरिडेव चाहता है कि कब नाथन है ना गैरिडेव ये जो नाथन गैरिडेव वो इस कमरे से बाहर जाए और कब इसको मौका मिले नीचे जाने का तहखाने में जाने का और ये मशीन चुराने का तो इसके मन में ये सारी प्लानिंग थी तो सिर्फ नाथन गैरिडेव को इस कमरे से बाहर निकालने के लिए कुछ घंटों के लिए इसने इतना सारा का सारा ये मैटर बुना था बाकी कुछ नहीं था ठीक अब कुल मिलाकर वो जॉन गैरिडेव जो वो सैलक होम्स को पैसे भी ऑफर करता है कि बहुत सारे पैसे बना सकते हैं हम है ना हम काफी अमीर बन जाएंगे 
अगर तुम मुझे छोड़ देते हो लेकिन सैलक होम्स कहता है मैं इसलिए ऐसे काम नहीं करता हूँ है ना मैं तेरी तरह नहीं हूँ मैं तेरी तरह बिकाऊ नहीं हूँ मैं एक सच्चा ईमानदार एक जासूस हूँ ठीक अब तू पुलिस के हत्या जाएगा कुल मिलाकर सैलक होम्स जो है वो जॉन गैलडेप को पुलिस के हत्या चढ़ा देते हैं ठीक है पुलिस उसे गिरफ्तार कर देती है पुलिस अब काफी खुश है ठीक है क्यों क्योंकि वो जिस बदमाश को है ना किलर इमास को ढूंढ रही थी वो मिल गया उसके बाद में वो उस प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढ रहे थे जो प्रिंटिंग प्रेस बहुत सारे नकली नोट बना रही थी ठीक तो वो भी उन्हें मिल गई और वो बदमाश भी उन्हें मिल गया इस प्रकार ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर कर दी है ठीक है सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक अब बात आती है हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब की अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें ठीक अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकते तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें मेरे चैनल को दूसरों को रेकमेंड करें और उसके बाद मेरे चैनल को आप खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि सब्सक्राइब करें चलिए आज के लिए इतना काफी है थैंक यू वेरी मच